好，立刻看一下中东这边的局势哦。现在目前中沙合作是要向美元的霸权下站帖哦。中国大陆跟阿联酋哦签署了三百五十亿元的本币互换协议哦，然后再联手沙国来加速去美国化、去美元化哦。那他们现在签了这样的一个规模，大概价值一千五百四十亿台币的货币互换协定。那这样子加速去美元化之际呢，也跟这个沙国签署了五百亿人民币的一个协议哦。也就是说，哎，你看跟阿联酋也好，沙国也好，通通都开始要用这样的可能本币互换的方式，人民币对他们当地的这些货币哦，就排除了美元在外头。那沙乌地呢，他们这边也选址在香港来办峰会，第一届呢有超过这个千家的企业领袖哦，他们来参与这个未来投资倡议哦，命名为 Priority 的亚洲峰会，将在七号八号来举行，预计有超过一千家的这些金融领袖啊，商业的领袖啊，通通都会出席。那他们讲说，因为中国跟亚洲是崛起的大势所趋哦，那香港也在疫后恢复了活力，所以现在目前的这个营商环境很友善哦，作为全球的商业中心，也是通往亚洲的一个绝佳门户哦。那再来，我们看看晶片的这个禁令，美国现在也把它堵向了中东哦，就说，哎，沙国你必须要出脱 AI 晶片公司的股权，他们为了要壮大这个。呃，围堵中东壮大 AI 势力哦，所以逼沙国要卖出这个，呃，等于说 Open AI 他们有投资的这个 r e n e u r o m o r p h i c s 的持有的股权哦，就说，哎，你必须得要卖出来，因为怕沙国跟中国大陆太要好、哦，会不会从这边变成破口，让中国大陆取得到一些 AI 的晶片？所以现在晶片的一些禁令啊，越堵越密实啊，连中东这边都要开始下禁令，所以我们看到。这一场的这个科技之战呢，在太空方面，呃，现在目前阿联酋哦跟这个中国大陆有这个探月合作之后呢，中国大陆也在沙国要建立卫星生产的工厂。中沙现在目前已经达成了协议哦，将要呃打造这样的工厂，这也是在跟阿联酋之后的一个重大合作计划，这也会变成沙国未来航太城的一个核心哦。那除此之外，在埃及这边的二号卫星也在酒泉成功发射哦，这算是他们。一带一路的航天合作，所以未来埃及的国土资源利用啊，还有水利农业啊，通通都可以透过这个的卫星，然后有更大的一些进展。那我们看阿联酋的大学哦，甚至呢，呃，还用这个加入到了中俄牵头的这个月球项目当中，他们加入了这样的一个月球科研站哦。那所以透过了嫦娥七号，把他们的。这个拉希德二号的月球车送上月球，可是美国又要跳出来啦，想要做一些拦阻跟限制哦。但是现在他们也不得不放弃了，等于说中阿联手把美国这个绊脚石哦再度踢开，然后继续他们的合作计划。再来，我们看一下这个。俄国跟中国，他们现在要共建月球的科研站，也就是说，未来中俄他们可能会在月球一起联合探索核心。所以，他现在目前在这个太空领域上面，中俄的合作之下，感觉上面已经把美国是不是甩在后头了？可是你看看哦，就是在我们的一些爆料、报废公社上面哦，台湾还会有一些人在讨论，就说，哎，中国最近哦，公布了一些天宫太空站的一些鸟瞰的平面照哦，由神舟。六号太空这种相相机来拍摄，感觉好像是 AI 抠图合成的哟，就在那边讲说，哎、欸，这应该是假造的吧？结果呢，这样的一些言论呐、啊，你看下面的人是直接给他吐槽，就讲说，地面上你有设备就看得到啊，这国际太空站也看得到，没必要造假哦。还有大陆的太空技术、哦，某些层面都已经超过俄罗斯哦，甚至排在美国后面而已，有些都超过美国了。他们讲说他有价值，假造的必要吗？只为了图你一乐，这样子故意 P 图吗？<笑>还有人讲说啊，我是觉得啦，你讨厌中国也没关系，但是不要无知到一直在秀下线哦、喔。所以现在这种失智言论，你讲归讲，但是你真的能够拦阻中国大陆的科技吗？你看看他们这一个古神古神星一号哦、喔，这个。遥九载运火箭发射成功，他们现在不断的有这些新的这些呃突破性的技术，还包含了这个神十六飞船哦撤离的这些画面也都这样曝光，这个哪是用 P 图的方式呢？所以不要再用失智言论来看待了。我们来问一下赖老师，大陆现在有越来越多的东西是阿拉伯的相关的国家他们所需要的啊，不只是我们前面所讲的像基础建设啦。啊，包括沙漠盖铁路啦
、呃，也不只是说沙特阿拉伯他的王储想新建的未来城，这都是巨大的工程啊、哦。还有像埃及目前的开罗的新首都，也已经都快完工了，都已经封顶了啊、哦。那埃及的总统也都开心到不行，说都是如期完成。除了这个以外，其实还有很多的商品啊，那例如说，我们也看到了像这个无人机啦，啊，像这个防空的导弹系统啊，甚至战机、战舰等，越来越多的东西是这些海湾国家他们所需要的。过去这些东西只能跟欧洲、跟美国人买，那现在有另外一个中国的选项。那你想，呃，当中国大陆需要海湾国家他们的石油，那他把石油卖给大陆，嗯。那过去是我支付给你美元，你再用美元，那么去跟我买我的东西，那这个东西要经过两次的换汇，这个成本太高了。可是他现在直接收人民币的话，他的成本就下降。对，你石油卖给我，我付给你人民币，然后呢，你跟我买飞机的时候，你再把人民币还给我。嗯、那这个东西，这个换汇的成本就大大的下降。所以也就是说，因为有这个实力，有这个产品，有这个需要，然后本币交易才有可能走出来。呃，现在不只是这两个国家他们签哦，其实是金砖的国家，他们都在推。目前来讲，金砖国家的本币交易已经达到六七成左右，嗯、他们希望能够达到百分之一百。未来，呃，金砖已经从五加六，那阿根廷说他不想加入，所以现在可能是五加十五，那就有十国，里面包括沙特跟阿联酋。俄罗斯这次是金砖国家的这个轮值主席了，因为已经接棒了。然后他这次会去啊，中东出席这个气候会议的时候，会跟阿联酋、跟沙特他们交换意见的时候，我在判断他们可能就是在推本币会议，在金砖的国家更多的的交换。我觉得这个部分里面，在去美元化的动作，他们走的速度越来越快。这个最主要还是大家对美元的信心已经一直在上失。嗯，啊，也就是说，美元美国政府印了太多钞票。那现在你不只是美国公债的问题，而是你在外汇中持有太多的美元，这可能是一个烫手山芋。所以越来越多的人改用本币交易，另外一部分手上有的这些美元要怎么消化呢？他们买黄金，所以你看黄金目前的价格一直在飙涨，而且涨得让大家吓坏了，因为大家都对美元的信心一直在下降。太空的一个发展，你会看到中国其实这个东西已经不需要再跟。呃，台湾的一些一四五年或者带有政治偏见的这些人在跟他们解释，因为意义不大。原因在哪里？因为美国的 NASA， 他的这个负责人，他目前来讲要求美国的国会修改一个法律，为什么呢？因为他们渴望向中国大陆要这个越南，好，因为现在目前来讲，因为啊、呃，美国的法律规定。NASA 不可以跟中国的太空有任何接触，有任何合作，所以美国一直希望他美呃大陆的越南分一部分给他们，他们要去做研究。所以你从这个角度就可以理解到中国大陆的登月已经形成，太空站也建构起来，然后现在还说啊这个不可能是造假。坦白讲，再听到这些话，你就把它当成无知的小孩就算了，不需要跟他们多解释，真的太无知了。嗯，好，岳老师，这个我觉得这有有一件事情，我先跟大家讲一个原则性的问题啊，就是国与国之间交往的时候呢，原则上都是只有利益啊。但是阿拉伯这几个国家可能有一个非常重要的原因，比如像阿联酋啊，比如说像沙特，我们的沙特啊，呃，最近的话呢，因为中东的局势发生的这个现象的话呢，让他们发觉呢，就是要做一些动作出来。这些动作出来呢，因为你像这个沙特，他作为这个回教徒的老大，负责卖家麦地那的话呢，他这个表现很多人很失望。然后这个这个阿联酋的话呢，本身是全世界最重要的这个呃这个天然气嘛，这个产的地方也非常重要啊。那么基本上的话呢，这个签这个汇率协定啊，就是。基本上就是说是让大家可以说直接用人民币买人民币的话呢，可以买中国生产的货嘛。然后呢，中国拿了人民币来的话呢，可以买到你们这边的油啊、气啊这些东西。所以这个东西的话呢，讲起来的话呢，算是一个未来的趋势啊。目前为止数目并不大啊，五百亿啊、八百亿，这个都不，这个都不大
啊，那真正的话呢，对于这个美国的这个地位的，在撼动上来讲的话，还有一段时间。但是呢，这是一个非常好的开始，因为这几个能源大国跟生产大国之间的合作。另外，讲到太空技术的话呢，我必须要强调一件事情啊，就是说，从这个一九六九年呢、啊，这个这个五月七号这个阿姆斯特朗登陆月球开始、啊，到今天为止，一直有人怀疑啊，一直有怀疑美国到底有没有登陆月球啊啊！最近啊，普京还在看的那个 AI 鉴定那个技术啊，说是假的。啊，我必须要强调哈，这种东西啊，因为你太空计划离得我们很远，你说它是假的，说它是真的，其实你都没有证据，人家不会让你知道的。但是有两个事实啊，确实非常重要的。第一个，这个这个这个 space 啊，就是说这个太空站、航空站啊，是只有目前天空上只有大陆有啊，俄美俄联手那个下来了啊，也太老旧了。目前为止的话，你要讲说是航空站中有这个技术的话呢，那么就是要听大陆。大陆现在的话呢，就是这个天宫啊，这个十六、十七上去了啊，然后这十八要准备发射，接着每六个月来一次啊，这个不得了。因为的话，而且你可以看到它照片出来那个规模越来越大。嗯，管什么用的，我们不是专家，我们不懂啊。但是我们可以感觉到，如果你太空，据说了哈，你的卫星多没有用，他他妈伸出个机械手臂就把你一个个抓下来啊，就像就。但是我们这个想想假想图跟玩具差不多啊，跟游戏一样。但是还有第二点非常重要。你知道那个登陆月球？你刚刚讲那个月亮，我帮你稍微解释一下，就是说月球土壤。你知道这个月亮非常神奇，现在科技很发达，就月亮我们永远看到那一面，它的背面到什么东西我们不知道。我也我听了我一个同事，他本身读科学，跟我解释了几遍，还拿了算给我听，我都搞不懂啊。那他在天文物理学，但是我们对于月亮背面是什么不知道。目前为止，唯一的太空船在里面采取标本的就是大陆的。这个月亮采回来的，那么这个东西呢，对于美国来讲的话呢，装没有用啊，人家拿回来东西的土壤里面包含了什么资料？刚刚为什么要修法通过要取得月亮？月亮的土壤最主要原因就是里面发现了有很多在地球原来无知的一个情况下，那为了要能够做成科学的突破，所以美国最近啊，最近的消息，美国要考虑重新登陆月球了，这次大概是真的。啊，这是大概是，这是大概是真的，不是，就是就是，真的真的要考虑登陆月球了啊！因为什么呢？因为美国以前完全认为它的太空技术领先，所以就无所谓啊。但是这一次的话呢，就是美国注意到了一个问题，就是说是这个现在的话，让大陆啊独步全球不可以啊，所以说这样子。嗯，好，所以登月大赛了，来，委员。呃，如果倒退三十年，你可不可以想到啊，阿布达比、杜拜？会变成今天的样子。对，刚才呃赖老师谈到，在沙乌地他的王储啊，要建一未来城。嗯，这未来城是濒临在红海。红海，对。它的规模啊，因为它里面有一个很重要的参与者是我的好朋友。哦。哦。啊，他说他的规模是因为现在的王储三十八岁。他认为他会活到五五五啊，活到八十八岁还有五十，他的计划这个 project 是五十年，哦，要花多少钱呢？五兆，五兆美金，哦，前二十年要花三兆美金，所以我猜啊，他们到香港去办这个类似招商会，他第一个，但当然希望他要基础建设土建土建的团队嘛，对不对？全球前二十名的土建啊土建团队前二十名，大概中国大陆十四家或十五家，哦，规模很大，嗯。他我们台湾啊、呃，他们也希望台湾去，他希望到台湾的半导体的体系，嗯，他们需啊、嗯呃，他们需要，他们需要，嗯、他们也也需要大陆的无无人车，嗯，啊、呃，我们哎、呃、不不是无人车，人啊、电动车哈，电动车，我跟各位报告，电动车啊，今年大概八九月份在德国法兰克福一个汽车展，嗯嗯嗯，把别的国家蒙昏了，嗯、对吧？对。大陆去参加了多少个车？你说比亚迪啊，什么吉利那些大、嗯、大厂去？大陆去了四十八家。哦、嗯，哇，有四十八家可以有那么多复杂的系统结合在一起，大家看混。嗯、<笑>我们再看呢、啊，这个大陆的这个卫星哈、啊，它的低轨卫星，六 G 啊，美国跟华为会产产生那么大的。摩擦、啊、跟五 G 有关系、嗯，因为五 G 主要的专利是在华为跟中兴半导体上，在他们手里。如果说五 G 让它在全球试用，美国一年，人家当初估计说，每一年要付这些权利金，一兆多到两兆美金的金、哦，每一年。那美国给他玩疯了、嗯。但是我跟各位报告，为什么要讲讲这个卫这个这个、呃、人造卫星，低轨卫星，六 G 以后的发射台。主要是靠低轨卫星，每一个系统像现哎 Tesla 的呃它的星链，嗯，一万多颗，老共现在正在搞这个系统，嗯
，所以这些是东西，我相信都是中东国家所需要的东西。所以我看日后中啊、呃，中东跟亚洲国家，不管在科技、在啊、呃、土建工程上等等，它会有很多很多。欢迎回来，新闻大白话。我们昨天哦，有看到这个陈文茜在《战情室》的节目当中哦，她有特别讲到一点，她说美国人很喜欢蔡英文哦。为什么喜欢蔡英文呢？她讲啊，这个蔡英文哦，居然说美国有人才哦，美国自己都不敢说自己有人才。那所以美国人这么喜欢蔡英文，很大的原因就是因为在台湾跟美国利益冲突的时候，他会以美国的利益为主。所以我们看到这个老裴哦，这个著名的漫画家。他画了，就是当中美哦在这边对峙的时候，哎，美国前面站的是谁？是蔡英文哦。蔡英文替美国来挡子弹。那蔡英文前头这一个防弹背心外的人又是谁呢？其实是台湾的老百姓啊。他说，哎，这个就是反映出真实的我们现在台湾老百姓面对到状况。当我们的利益，比方说像台积电的事情，哎，硬生生被端过去变成美积电了。这就是昨天战情是特别聊到的一件事。为什么？会讲说他总是以美国的利益为主。那我们看到这个葛莱伊啊，这一两天也提到了，因为在野党有提到说，哎，是不是这个葛莱伊啊，还有一些这个相关的专家啊，在讲说赖清德是不是应该要把这个台独从党纲上面删除？结果葛莱伊突然在 X 上面发文哦，说很遗憾，这个被断章取义哦，说这个文章的重点在于台湾需要透过实质的威胁跟保证来建立有效的威慑力哦。那可是，哎，只有葛莱伊跳出来反对啊！明明是三个人共同撰写的、啊，可是另外两个人也没有出来反对哦，所以人家觉得，哎，这是怎么回事呢？还是葛莱伊总是要这个跳出来澄清一下，就是，哎，不是你们解读这样，避免绿营误会吗？那另外，我们看看这个。呃，孙小雅昨天也在这个特别这个记者会上面哦，提到说，哎，没有弃台论，美国对于台湾的政策、哦、是获得跨党派的支持，而且说二零二四的选举也不会选边站。更强调说，台湾的大选不应该受到外界的干预。但人家这一句话讲说，啊，你都说不干预了，怎么我们感觉好像美国干预的最多？美国，你说葛莱也要来讲话，孙小雅也要来讲讲话，那是不是美国当然希望自己是心仪的人选、听话的人选，像蔡英文般把这个美国利益摆在台湾利益之前的人选，才是美国最想要介入得到的效果吗？那再来，我们看一下现在目前两岸的紧张哦，因为呃，我们现在这个海军。陆战队在上个月底完成了说台湾本岛首波十八处的红色沙滩两栖登陆的验证。那这个验证各地呢，就说哎可能会遭到敌方啊实施登陆这个滩头比的这个等兵要。那结果就会作为陆军调整兵力的一些部署，来强化国土防卫的一些依据。那我们看到这个六军团呢，他们其实在十二月二十六号选定了桃园观音的海水浴场，来进行这个 T 九一步枪跟四五手枪。实弹射击哦，往海里这样射击哦，人家想说，但如果说解放军的大军这样子上来，我们拿着步枪、手枪这样子，真的有办法贺阻吗？贺阻解放军的登陆吗？这个这个这样的一个实弹演习。嗯，感觉上面好像实质上面有一点落差哦，所以人家讲说这样的一个验证感觉不太真实哦，感觉上面台湾符合准则的红色沙滩不多，军方在这十八处的沙滩来试登，有点好像营造出那种。哎，解放军处处可以上路的一个印象，既不真实，而且在大选年也被解读说是不是要试图恐吓自己人的恐共惧呢？所以人家感觉现在一步一步的台湾是不是走向乌克兰化了？因为美国现在对乌克兰感觉上面资金的援助也即将要用完哦。那我们看到他们相关的一些这种国会的其他的这些人呢、哦，也在讲说，呃，这个共和党啊，他们一些议员都讲说，美国帮助乌克兰。抵御俄罗斯入侵的钱也即将用完，时间也不多了。苏利文也说，美国停止向乌克兰提出军援呢、哦。嗯，恐怕会。
会使得这个普京获胜。但是问题是，到底能够提出多少呢？也有待国会的批准。因为如果共和党卡关，也不会再继续这个提供下去哦。那我们看看，现在还传出来这个赫什，西蒙赫什当初有讲说，这个北溪二号疑似是这个美国自己炸掉管线的那一位，这个。得主啊，这个他这个知名记者，他提到了，他说现在俄乌的军头啊，他们秘密在和谈，因为感觉上面白宫援助乌克兰的经费恐怕要断炊哦，所以他们这两个军头已经秘密启动和谈，双方都意识到无法在战场上获得胜利哦。呃，恐怕继续下去只会让代价更加的高。而同时呢，美国白宫的预算高层哦，他们也在次警告说，年底前国会还会就是针对没有批准的这些最新的援乌法案哦。那如果没有办法再批的话，恐怕就没有在资源，再有资源给乌克兰提供更多的武器跟设备了。那而且现在泽伦斯基的支持度也在下降，他九月份的时候支持度是百分之九十一哦，十月份不断在下滑。现在就连这个乌军的总司令哦，感觉。起来都已经离开这个，抛开这个泽伦斯基哦，支持度还赢过他十个百分点。那泽伦斯基当然感受到这个威胁哦，所以二零二四是不是干脆没收大选呢？这个他讲说现在时机不对啊，原本感觉上面他是要来竞选连任的，现在干脆没收比较快、哦。那我们看到这个基辅的市长现在开始有一些不同声音在质疑泽伦斯基哦，他说泽伦斯基是用误判轻敌，在为自己的错误付出代价，所以连乌克兰内。部本身现在对于泽伦斯基都有许多质疑的声音，那我们难道看到了这样的前车之鉴，我们台湾还要一步一步变成下一个乌克兰吗？那我们看现在连乌克兰的一些年轻人哦，有一些专家在讲说，是不是那种青壮年哦，都已经在战场上牺牲了，已经看到有一些这种。更年轻的这种可能不到十八岁的年轻人，陆陆续续都要被征召上战场了。那我们看这个，依据乌克兰的戒严法，十八到六十岁的服兵役的男性哦，都必须要留在家里。许多人在到达年龄之前就赶紧在离开。那我们看这边还有一个乌克兰人啊、哦，他说经历了这些心理困扰，他其实感觉到压力非常大，因为觉得战争可能随时。会降临到这边哦，去许多其他十八岁的乌克兰人也在试图避免服兵役，希望能够逃离战争的生活。反正不论是哪一国，真的有年轻人想打仗吗？我们台湾自己有想清楚吗？我们来问一下费委员。刚才、呃、主持人谈到，我们呃这个海军陆战队在十八个沙滩呢、啊、去做体验，这会让我想到前两次的选举啊，二零一六。二零一六，他们除了有这个呃，有这个学生的二零一四学生的事件之外啊，还我还记得选举的前一天呢，到了傍晚，呃，好像快选选举活动都停止，突然播有一个我们在韩国受训的一个小女生叫什么呃呃呃，她在电电视上一直承认拿个台子，<咳>穿黑色的衣服，哦、对、哦、那个、哦、那个女孩啊，那个女孩一直周,周子瑜。周子瑜，对周子瑜啊，我是参选人，让我感觉他每半个小时啊，所有的台都播啊，就是对对老呃，给加强大家对老公的印象啊。然后呢，又说又说啊，把把国民党又戴红帽嘛哈。对，那个事件，我们再看二两千啊零零二十年，就是四年前，抗香港的抗中啊啊抗中保台，再加上。王立强，大家好像对王立强都已经忘掉了，嗯、对不对、啊？哇，向心是他什么什么，多多么十恶不赦的人，说韩国瑜拿了他们的钱，嗯，光这两个宣传，你知道少了多少票吗？我都是当时的参选人，嗯，我我们选前做的民调跟事后的事后得到的票，大概至少少了三个 percent 以上，嗯，就是一天的时间呢，多多么强烈啊！现在又搞哦，现在现在哎，美国人说二零呃，这个二零二七二零三五就是老公要打台湾的时候。澳、哦、美那呃，在上个月 ，APEC， 习近平到了呃，到了这个呃旧金山，习近平说：“我从来没有人告告诉我这个事情哦。”你看那个蔡英文还没有出来讲，台湾是和平的哦，台湾有他们在就是和平。那你现在此刻又针对十九个滩呃沙滩啊，去进行登抢滩登陆，我相信台湾啊、呃、退伍的军人很多了，不管是陆军啊、呃、海军啊、呃，还有陆呃陆战队，他们都知道啊，滩头大概有几个滩头
是可以可以抢单登陆的，因为至少要规模大。我纵身进去，像美军要要求有二十公里，至少台在台湾也要十公里吧，哈。这种这种可以可以打的地方是有限的，但是美国呃台湾到每次选举，民进党就用两岸的问题来刺激啊，说你看，老共跟国民党的关系。我再次跟各位报告，国民党会带来两岸的和平。嗯，以赖清德的独派的做法，实际上那是很危险的。台湾明年到底是要战争还是要和平？年轻人要不要上上战场？都是大家存乎他明在三十九天以后，大家就来做这个重要的决定。嗯，赖老师，葛兰宇跟民进党的关系很深哦，哦，跟蔡英文等他们的关系很深。他当然。《金融时报》还有一位女性的啊，一位这个记者啊，她也跟民进党的关系很深，所以常常都从他们这边来获得一些资讯，因为他们会透过他们来讲话啊。那格莱伊本身跟民进党关系这么深，他又是美国的一些保守派的智库里面的一个研究员，那他联合两位研究员来要赖清德那么放弃啊这个台独的党纲，或是至少冻结。嗯。他就是直接介入了台湾的选举。如果按照孙霞雅的标准来说的话，他反对任何一方介入台湾的选举。那这一位在美国的华府活跃的一位智库，尤其是保守派的智库的这个研究员撰写，那你孙小雅应该是去回函给那个基金会去纠正，他说不可以介入台湾的选举嘛？这个你孙小雅你要做这个事嘛？这第一件事。第二个呢，就是台湾的。当兵的人本来是四个月，变成一年了。大家都知道，这是美国人的要求。所以后来何友谊的主张是说，哎、呃，从一年再改回四个月的时候，那 A I T 有没有打电话给侯办？有没有？那如果有的话，那你孙小雅要不要纠正你自己啊？说你怎么介入台湾的选举啊？那赵道康上来以后，赵道康就提到说，怕什么？就是四个月。这样的情形下，你孙小雅说，你对于美国对台的政策主张都是经过台湾跨党派的支持，没有啊？赵乐康，副总统候选人，他就是不赞成一年的兵嘛，他就是主张就是四个月的兵嘛，他就是主张就是要服贸协议嘛，就是主张九二共识嘛。你美国主不主张九二共识啊？你有没有支持九二共识啊？这本来就是你美国应该要做的事嘛。那你有没有借助台湾的选举啊？我觉得这个此地无银三百两，看得好清楚了啊！美国孙朝阳，你有没有借助台湾的选举？自己跟我们说清楚，讲明白。你有没有要求？有没有打这个电话？说不能够改这个一年的兵，不能够变成四个月。对，这个泽连斯基的问题麻烦了，因为他的陆军司令啊，呃，他的总司令。总司令。您看，现在泽连斯基到前线去的时候，他总司令都不陪他了，嗯，都不陪了，分道扬镳了。那这位总司令的声望比这个泽连斯基还强。泽连斯基现在面对面对的问题是他想取消选举，他用的两个办法：第一个，他主张钱美国人出，选举的费用；第二个，他主张票要送到每一位前线的战士手中，要他们能够来投票，怎么可能嘛？嗯。好，来问岳老师。格莱伊他们三个人呢、啊，在这个外交事务里面发表的文章啊，我昨天就是深深的看了两遍了啊,啊，因为我们呢、啊、打着这个教授的招牌跑到这个节目来啊，你们要说外电的话呢，我都看实际的内<咳>内文啊，啊，真的是没有断章取义，他的确的确有讲这句话、嗯，他说为了台湾的这个安全呢、啊，等到五二零之后啊，在就任之前呢、啊。那个台独党纲啊，要要要要废除掉啊！就对台湾的本身来讲，我跟你讲，格莱伊这个完全是站在美国的立场来讲话了啊！他那个讲话的过程当中啊，就是说他讲的一个就是威吓，再加上确定啊的观念当中啊，是讲的美国的利益啊，从来没有想过台湾这个岛上有人啊，包含我在内了。啊，他们自己本身在讲到这种问题的时候，完全是从美国的战略的角度来看待对大陆的威胁了。那最近的话，我跟大家强调一份呢、啊、非常重要的，就是
那个最近啊，那个《纽约时报》里面访问蔡英文那个稿子，我也是看了原文，也看了两遍了。那个原文当中里面讲的最重要的那一句话，人家问的是，在 APEC 会议当中，习拜会之后，习近平保证他要不放弃和平统一。他用的是 peacefully 这个字的时候啊，蔡英文不晓得是听不懂还是故意听不懂。他居然说成说中共从来没有放弃，他们要军事威胁，要军事入侵台湾，而且目前为止他们国内有政治上、有经济上、有这个、这个、这个财政上的这个麻烦啊，所以他没有这种感觉，他根本就是瞎扯。我当时看了有点难过，为什么？因为我听了蔡英文唯一信他的一句话，就是战争不是一个选项啊。那现在的话呢，人家讲和平，他他人家讲和平，他居然就强调战争了。那这种情况的话呢，为什么今天讲乌克兰的情况这么惨？为什么这么惨的主要的原因，就是因为今天乌克兰的话呢，打这场战争的话，他们所有的人征兵的很早，十八岁到六十岁的情况下中，所有的人他们本身根本没有选择要这场战争。我不晓得大家记不记得，二零一三年以前，其实亲俄派啊。啊加鲁呃什么雅鲁维奇什么的，本身还选上过一次。乌克兰本身的意见是非常分裂的。那在这个这个炒作的过程当中，成了这个样子。现在所有的消息都显现出来，乌克兰这一场战争，恐怕不会再拖太久了。好，我们休息一下，广州马回来。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，立委费鸿泰，大家好；国际事务专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好；台大哲学系教授岳举正，哎，翟轩好，各位观众朋友大家好。好，现在选战倒数，这个剩下了。三十九天哦，所以非常的紧迫，马上就快要投票了。我们看到这个赖清德呀，也跑到了中部这边，因为感觉起来这个民进党中部这边选情哦，好像比较焦灼一点哦，所以他们讲说啊，这个终结要延伸到南投啊，当然开出了政策利多，希望吸引这个中部的选票回归哦。许淑华就不忍了，他就讲说，哎，终结哦，又像是这个选举支票，每次都这样子开啊，他就还原了这个真相，因为赖清德这样讲。说，呃，当选之后，台中的捷运会延伸到南投。那首先呢，台中捷运哦，现在就是要给不给啊？那个卢秀燕不是一直在叫吗？中央也没有要给啊。再者，延伸到南投这个事情哦，根本都像是一个政治筹码一般啊。他说，民进党跟赖清德没有把民生意见摆在第一哦，只是把这个终结到南投当做政治筹码，民众都看在眼里。因为蔡英文早在八年之前呢，就对这个李文忠对战林明真的时候，就已经提出了这个政见，就说啊。啊，终结要延伸到南投。四年前林佳龙对决卢秀燕的时候，又被再拿出来当做证件哦。当时这个蔡英文等于说两度开出来终结延伸到南投，结果台中后来是卢秀燕当选嘛，那南投是林明真来执政。之后呢，台中市政府啊送案给中央，就被技术性的阻挡，不知道退了多少次哦。这让大家想到这个一二六的时候，不是蔡英文他们又拿出来讲说基捷。这个基隆捷运那时候讲说，二零一七年就有说二零二二通车啊，跳票又再跳票，每到选举啊，就感觉又要拿出来说一遍，完全就是一个翻版啊，基捷也好，中捷也好，都是选举的筹码而已了。那再来我们看一下这个民进党的这个价值到底在哪里哦？赖清德讲说，哎。这个德国的师生团哦，啊、呃，来到台湾又巧遇啦，又遇到了赖清德。赖清德真的很容易跟很多人巧遇哦。<笑>那这次巧遇到了这个德国师生团，他们好像也得到了一种救赎，因为赖清德通常在什么高铁这边会救人嘛，然后或者是遇到小孩子啊<笑>迷路的时候，他也他也会指路，他就像是一盏明灯一般。那德国的人感受不到台湾民主，一遇到赖清德哇，就感觉到了台湾好民主哦。他们就说哇，来第一天就看到了赖清德。就洗刷了这个印象，感受到了台湾的民主跟和平啊，太 magic 了。那这就是赖清德带给我们的一个非常有效的一个作用哦、啊。所以网友在讲说，这是又是要 say 吗？那我们看看
，雷根基金会啊，在十月二十四那时候的报道，哎，就是来访问。那蔡英文讲说，盼台美能够发掘更多的合作机会。结果后来雷根基金会一回去之后，哎，马上就端出一个国防调查，就说哦，如果中国侵台的话，百分之七十二的美国人支持承认台湾独立哦，因为他说有超过一半的美国人已经把中国视为头号的威胁哦。如果中国入侵台湾，有百分之四十六多数的人会支持美国出兵保卫台湾，而且高达百分之七十二支持正式承认台湾为一个。独立的国家，所以感觉上面好像同一个套路啊，就是哎，见完面之后，他就会突然哎帮你讲讲话、啊，是不是？都有这种好像大内宣、大外宣的这样的一个用意哦。那再来看一下，现在萧美琴的这个国籍争议嘛，赖清德就讲说。这个应该蓝营，你们要做一个君子之争啊！怎么可以一直在质疑这个国籍？哎，不要讲什么别的。以前马英九的时候不是绿营开始质疑国籍，你们那时候有君子之争吗？这绿营你好意思讲君子之争吗？就是感觉上面哦，我们不要讲别的。二零二零年向新王立强的事件，这是君子之争吗？后来乌龙一场啊，两颗子弹，这是君子之争吗？还有你们现在好意思讲自己有美德，还赢台湾，或者是说 NCC。很公平，这个你们是不是越缺什么越说自己有啊？让大家觉得很莫名啊！再来看看这个民进党现在毛起来要打柯文哲，姚立明这番话让大家听的也是有点不飒飒、哦。在哪里呢？他讲说柯文哲就像搅屎棍哦，啊，打叉叉，不好意思，搅叉棍。那这个跟国民党勾勾敌，能够帮助赖阵营拉垮国民党哦。既然是搅什么棍呢？怎么会去打败他呢？当然，从头到尾的重点就是国民党。我们真的要温馨提醒一下。姚立明，是不是你忘记十一月七号？我帮你回顾一下哦。赖清德当时第一次拉着你的手出来的时候，呃，是怎么讲的？姚立明他会帮我打败柯文哲，哎、欸，怎么跟你今天讲法不一样呢？你说，哎、欸，从头到尾都没有要打柯文哲，重点是在国民党，你是在打脸赖清德吗？好，再来我们看这个，现在目前柯文哲的支持度可能是因为被这个民进党猛打哦，所以黄伟汉就讲说，瞎分析了七个民调之后，讲说眼下。台湾哦，呃，除了民众党同温层哦，台湾社会都看出了，现在目前柯文哲落后，只有柯粉看不出来。他们不应该再说这个民调不准哦，应该要展现义无反顾拼一次的决心。那我们看美丽岛最新的一个民调出来，呃，侯康佩现在目前支持度是百分之三十一点七，那赖萧佩是百分之三十八，也就是说两组人马蓝绿的话，大概都有三成以上的支持度。柯文哲、柯银佩是目前十四点九，比较落后一点，的确是跟这个。黄伟汉所分析的状况是比较接近的，但是呢，你看这个萧美琴要对着。柯文哲打的时候，恐怕也要担心一个后坐力哦，因为柯文哲的确是年轻人支持是蛮多的。当柯文哲讲说，哎、欸，你每位私立大学的大学生三点五万元这样的补助就能解决问题吗？这只是对短期的选票有效。那萧美琴的讲法是说，哦，他是讲什么呢？我为什么要咳嗽？就是因为他可能又像是一个赖氏废话。他讲说，各种政策都是试图来减缓年轻人所面临的压力，不只是一帖药方，要从很多角度的面向来处理哦。人家。就开始酸他说：“呃，听君一席话，又如听一席话，跟赖清德一样，就一个字空啊、呃！这赖小佩又是一场空哦。所以年轻人就在质疑啊，你有什么资格跟我们讲这些啊？当我们北漂来租天台的时候，你潘孟安六点八万租豪宅，在跟我们一起装北漂哦。再来。”百姓欠税要一块钱都要被追到天涯海角，赖清德的违建还可以逃税，还有呢，年轻人年薪五十万做的累得像只狗啊。那一般这个超市五十万元可以赚到一点七亿补助，还有高端只做政府生意哦，啊，股价还可以这样子哦，一下涨一下什么得补助的，年轻人有机会吗？没有啊，相对剥夺感啊。我们来问一下费委员。我我们先谈一开始谈到说中啊、呃、这个捷运中捷啊到到南投啊，让我在联想联想到我们审查预算，因为审查预算最后审查中捷要中捷报告或者特别预算都在我们财政委员会。我们那个预算有三大种啊，跟地方上有关系的哈、啊。第一个就是统筹分呃统筹分配款啊，举例像我们呃个人中所税。加上百分之五的营业税啊，那个部分都大部分拿出来哈、啊，做作为分给地方上，因为所呃属于统筹分配嘛，就原来都是地方上付的，现在分给大家。那这个是按照一个比例哈、啊，相对的是比较公平。但是有两个东西就很不公平了哈、啊
举例叫做我们分配管，就是呵呵中央政府总预算啊。我们讲其中有个部最大的预算在交通部，交通部是所有三十四个部会里面的，它的预算最大的哈，它交牵涉到交通建设。这个时候就要看民进党喜欢谁，那喜欢谁是谁是民进党的爱将啊？民进党的人在那边当县市长了，他就分配比他就给比较多啊。举例像长长期的高雄啊，我们举高雄的捷运跟台北的捷运，台北的捷运啊，不管是以前从李登辉先生时候开始，这这个预算很清楚，就中央付一半，地方付一半。可是到了陈水扁的时代呢，高雄付四分之一，中央付四分之三。啊，这个呃，民进党在呃新北市执政也是如此哈。嗯。等等，可是等到国民党执政的时候，对不起啊，又回到中央是一半，地方是一样，就像现在的桃园、现在的台中、现在的新北市啊，是这样子哈、哦。还有一个我们大家耳熟能详的叫特别预算。嗯。你看前瞻预算的特别预算，一打开就看分给我们用县市别来看，台北市分到了多少？高雄一个渔港哈，是原来想要申请好像是三千万吧，最后给了八十亿。各位，这个这个这是那是在高雄，那新北市的为什么不给呢？哦，其中的呃台呃这个台中市的为为什么不不给那么多呢？你看轨道工程都给谁？现在如意以台中市，大家谈到的台中市，以前在林佳龙当市长的时候给啊，对不对？什么黄线什么什么线都给，哎，等到哦。卢秀燕当了市长，要对不起啊，那个重新评估，就是一国两制哈、啊。我不是讲说啊、呃，这个国民党有多好，至少国民党做的很公平。我们举例啊，高雄他啊、呃，高雄市的魏武营，魏武营现在的现在的现在这个音乐比、呃、表演的那个是现在是亚洲知名的地方了，那个预算呢、啊、是马英九当总统全部给。全部给他，觉得应该要全部给啊、哦！国民党，国民党没有偏心哦。可是你看，民进党不管是陈水扁时代，尤其尤其是现在蔡英文，前瞻计划的八千四百亿是怎么分配的？我是觉得哈，呃，麻烦蔡英文，当你选上了总统以后，等到你有那个高度以后，全国的百姓应该都是讲、呃、讲。呃，权威的都是你的子民吧，或者讲民主的都是你的国人，不要再去分啊！我是觉得一个国家的建设里面，除了要钱花在刀口上，要合理的分配，还要让大家觉得我都是中华民国的国民，我觉得这个比较重要。嗯，好，来请教赖老师。我强烈的建议这个呃，卢秀燕啊、哦，还有就徐淑华，嗯。啊，尤其是卢秀燕要赶快利用这个行政院院会的时候啊，然后马上就要这个陈建仁马上立案，要交通部部长马上回答。我觉得从现在开始，徐淑华跟这个卢秀燕他们可以请他们的发言人或者市政府啊交通单位的部门，每天就到交通部要他们立刻就立案了，因为这蔡这是赖清德副总统总统候选人所说的话，那问这个陈建仁买不买单？问这个蔡英文买不买单？赶快立案！而且呢，刚刚啊，这个副委员提供给我们一个非常宝贵的资讯：比照高捷办理，地方四分之一，中央四分之三，马上就做，立刻就做！而且呢，每天要盯着这个交通部部长亲口说出来，而且要白纸黑字写下来，让他签字，拿一个板子啊，就拿一个板子，就请他在上面签名，请陈建仁在那边签名。抓到这个赖清德就请他签名，陈建仁请他签名，交通部部长请他签名，就马上要把他们签签下来，而且呢，上面日期都要写得很清楚，什么时候开始执行，预算要编进去，马上要动工。我觉得在这个部分里面要打铁趁热，我是南投出生的，啊，我们要为我们南投人讲话。我在台中读书，我在台中也住过，我们要为我们台中人讲话。我在彰化也读过书啊，所以我觉得我们应该要把中章节整个都把它。中章头了，整个都把它连在一起，而且要这个，这个承建人立刻买单，立刻规划进行，不然的话，他们就是一个大骗子，又是一个选举的诈骗集团。我觉得，对于选举，如果说他不做，如果他们不履行，那就是典型的选选举诈骗集团。我们要检举的，而且我们要立案，要破案
，要跟检察单位要去查这些选举的诈骗集团，谁开空头支票没有兑现，欺骗我的选票，他就是选举诈骗集团。所以我们一定要好好的打诈、打假、打这一些乱开空头支票的人。还有一个部分，我觉得赖清德你要长进一点嘛，永远只会玩老梗，就是巧遇这一套。你，你。停滞在这里哎，你不能停啊！你如果停了，我我们台湾怎么办？你永远只会玩搭高铁啊、哦！有人有问题了，台风天有个小学生怎么会在台风天突然间出来呢？哎呀，你怎么会突然间碰到来访的德国呢？而且德国的这些师生团，您怎么会不知道台湾什么时候打仗啊？哎，你怎么会觉得台湾不安全呢？是谁给你？是我们驻台代表给你这些台湾不安全的这些讯息吗？哦，哦谢志伟吗？哎，你要站出来讲清楚，德国的的师生们站出来讲清楚，告诉我们谁告诉你台湾不安全？嗯，谁告诉你？你一定要跟我们老老实实的说，你是德国人呢，德国人不能说谎哦，德国人一定要诚实哦，所以。你一定要站出来跟我们讲清楚，谁告诉你台湾不安全？嗯，好，岳老师，我觉得啊，这个我自己作为一个教育工作者、啊，我刚刚听到前面两位讲法啊，我觉得有一点点是觉得大家都已经把这个政治的本质啊，是在为全民谋福利啊，有的时候讲说不应该不分彼此啊，应该为国举举劳啊，应该尽量把事情做好、啊，而不是说是。把这个外交的工作搞成内宣呢、啊，我觉得这一点呢、啊，让我觉得非常奇特哈、啊。我也稍微针对一下，因为这个赖清德巧遇德国师生的这件事情啊，然后德国师生觉得台湾很危险，看到他以后就觉得台湾不危险了。这个想法我觉得刚好奇怪的，为什么呢？因为现在实际上啊，就是说台湾这边本身来讲，大多数老百姓啊，因为感觉上的话，就觉得说。很无奈呀、啊，你那那那我们要干嘛？该移民的就已经移民了，该移转移的就转移了，那剩下我们小老百姓了，我们要干嘛？我们每天惶惶不可终日啊，来这边的话来抱谁的大腿啊？我们又没有萧美琴，有美国妈妈可以抱啊，对不对？我们又没有这个什么其他的这个财富能力啊，所以大家先要搞清楚一件事情：我们做的外交话呢，我们自己本身呢、啊，我觉得说多看本节目啊，吸收国际资讯是非常重要的。为什么？因为这种说台湾本身是世界冲突的焦。焦点的这件事情是《经济学人》杂志，是英国人说的，美国人自己也并不否认这一点啊。但是美国人现在做的事情的话呢，刚好就是尽量在做。假设大陆军事干预台湾，那台湾美国有百分之七十以上的人啊说要承认台湾独立，请问大家啊，你不住在台湾，你怎么会做这种调查呢？实际上的话呢，两岸三地啊，所有人，所有的人呢，不要讲两岸三地了，通通都是要和平了，大家没有一个人要打仗了。对不对？我们岳谦这种当过军人的，他也知道要止战啊，对不对？止戈为武啊！你怎么开口闭口的话，再讲到台湾这边，好像制造这种感觉啊，对不对？那这种情况下的话，我另外的话呢，要讲一下那个萧美琴的事情啊。这个萧美琴的事情，就是我最反对，就是民进党双双标了啊。那个时候的话呢，抓到马英九，绿卡当成国籍来办理啊，男的非常听。我记得那时候马英九感觉到啊，整个绿营上上下下的夹击的过程，一直到包道格说出来啊。他只说了一句话，我听得非常清楚。他用他的那种美国腔的中文讲说：“绿卡，绿卡不是国籍。”好了，就没事了。我跟你讲，这个真的是非常悲哀，你知道为什么呢？因为啊，我告诉大家一件事情啊，因为你要了解到，在萧美琴成长的过程当中啊，根本不以拥有中华民国国籍，他没想到他要选副总统。事实上的话呢，现在我们在台大校园内。多的是学生有美国国籍，他们在美国出生的，他们原则上都很得意啊，都很骄傲啊，对不对？你反正承认嘛。但是呢，你就不要等到有一天你要选副总统啊，你等到这一天的时候，你有这个问题在质疑当中啊。因为我觉得萧美琴还有另外那个科批的副手人选啊，啊，那个星光的大公主，他们基本上在那个成长的环境中，大家记忆犹新啊，被人家怀疑是应该的。最重要的是，你不应该双标了。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。